Donc nous sommes ici à Marrakech, au Forum des Migrations, avec les 18 euh, gouvernements que nous représentons. Et on est venu spécialement ici pour parler de la question de toutes les personnes qui sont déplacées, qui doivent fuir leur foyer euh, à cause de catastrophes, de tremblements de terre, d'inondations, de tempêtes euh, ou bien des effets des changements climatiques. Euh, et nous, nous avions envie de montrer, d'apporter ce message de manière différente euh, à tous les participants de cette conférence. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler avec des artistes internationaux qui ont produit du travail euh, sur différentes questions liées à, liées à cette conférence, dont celle que vous avez derrière vous, qui, euh, qui est une, une, une exposition avec des, des tentes. Et l'artiste qui a produit ça, c'est Lucy Horta, qui, qui se trouve derrière moi, euh, ainsi que son mari, Jorge Horta. Donc je vous invite à venir les rencontrer et surtout à venir euh, prendre votre passeport euh, international qui vous, va, vous être, va vous être livré au, au bureau juste derrière moi. On a une autre exposition que je ne peux pas vous montrer tout de suite, mais qui a fait beaucoup d'effet hier à la euh, conférence de la société civile. C'était une, une île gonflable, une grosse île gonflable de 10-15 mètres de long qui est très très légère et qui représente l'effet des changements climatiques sur les îles qui sont en train de disparaître à cause de la montée des eaux. Les personnes qui vivent dans ces îles, dans les, les îles du Pacifique, devront bientôt trouver un nouveau foyer. Ils ne peuvent plus vivre sur leur île parce qu'elles sont euh, inondées par les eaux hein, qui montent. Et de porter cette île euh, ailleurs, c'est-à-dire ça symbolise le fait que ces gens doivent partir et trouver un autre foyer pour leur famille. Je pense que le message principal, c'est que les effets des changements climatiques sont réels. C'est déjà quelque chose qui est en train d'arriver. Et le fait que les gens doivent déjà quitter leur foyer, leur famille, parce que les changements climatiques ont les effets néfastes sur, sur, sur leur vie. Et que ça, c'est quelque chose qui est une réalité déjà et que c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte dans les politiques internationales. Merci. Merci. Pour les invités de ce forum, euh, le passeport, ce passeport euh, retient l'attention. En quoi consiste exactement cette initiative euh, ah ben nous sommes des artistes, des artistes contemporains et on est au sein de ce forum ici pour distribuer le passeport antarctique. Donc c'est un passeport du monde, du monde entier. Euh, et avec ce passeport, quand on, on, on vient ici au forum, on peut demander, mais il y a quelques obligations euh, pour pouvoir obtenir ce passeport. Donc agir en faveur de développement durable, défendre les environnements menacés, lutter contre le changement climatique et soutenir les actions humanitaires en faveur des peuples déplacés. Donc il y a du sens ici d'être au forum et être avec ses membres, les citoyennes et les, les politiques aujourd'hui pour discuter des questions politiques et avec ce passeport qui, qui donne le droit, entre guillemets, parce que c'est un passeport symbolique, à se déplacer dans le monde entier. C'est un passeport no borders, sans frontières.